Hey everybody, this is Ramon Mejia from the Lit RPG Podcast. Um, just finished my interview with uh, Michael Antonov. Um, he is the author of per- the, the Perimeter Defense series. Um, it was a really nice interview. We had a few hiccups here and there with some translation issues. Uh, he he speaks a little bit of English, but he's more comfortable talking Russian. So Simon Nadell from Magic Dome Books was nice enough to do the translating for us, at least until he lost his connection and had to drop out, uh, which was towards the end of the interview. And hopefully you won't notice it with uh, with good editing. Um, but just be aware that we couldn't quite get to all the questions that we wanted to uh, because of translation issues. Uh, the Perimeter Defense series, though, is, is absolutely fun. I definitely encourage you to go check it out. If you like space operas, if you like lit RPG, um, if you like um, epic space battles and, and some politics and some uh, intrigue and alien societies, there's a ton of that stuff in this book. And it feels really unique in the lit RPG genre. It's probably one of the only um, space operas that's also lit RPG currently. Uh, so it has a unique place in my heart and in my Kindle library at this point. Um, and again, this is the third book. He is going to write a fourth book that he's currently writing in Russian right now. Uh, so we might have to wait a little bit till that's finished and written and then translate it to English. But it was a good time. I definitely encourage you to go check it out, folks. Um, that's kind of it. So go enjoy the interview. Hey, welcome everybody. I'm Ramon Mejia from the Lit RPG Podcast, the only podcast dedicated completely to Lit RPG. Uh, today, I have the honor of talking to the author of one of the best Lit RPG space operas available anywhere, uh, Michael Antomanov, the author of the Perimeter Defense series. His latest book, New Contact, is available right now, so you should go pause this, go get it, and come back, and then you'll enjoy the interview a little bit more. Um, this is the third book in the series, and the audiobook versions, which I've been really enjoying, especially my long drives to work, is going to be available November 15th, 2016. Uh, now, translating for us is going to be Simon Vale from Magic Dome Books. Uh, they're the nice folks who have been uh, translating these novels from Russian into English, and he'll be translating for us as well. Uh, but Simon, Michael, welcome to the podcast, guys. Hi. Hi. Nice to hear you. Nice to see you, Ramon. Nice to hear you, Mikhail. And uh, I'm happy to be here. Pleasure is all mine, guys. Thank you for taking the time to talk to me, of course. Uh, We'll begin the interview with some general questions about Michael. Uh, Michael, can you tell the audience who aren't familiar with you a little bit about your background uh, and and what kind of got you into writing? Миш, можешь ли ты рассказать немножко тем, кто с тобой еще не знаком о себе буквально в нескольких предложениях, а также что заставило тебя начать писать книги? Да, конечно. Родился я в городе Грозном, это Кавказ, Чеченская республика. Затем... Поступил в Московский госуниверситет, учился по специальности химик-аналитик. За время моей учебы произошла известная всем, наверное, война на Кавказе. Возвращаться мне стало особо некуда. Я остался в Москве и после окончания университета ну, занимался всем, что только подвернется для, для зарабатывания денег. Собирал сцены, грузил автомобили, писал тексты, компьютерные программы. Был одним из организаторов сайта по информационной безопасности Security Lab, крупнейший сейчас в Восточной Европе. Ну и все это время я постоянно что-то писал, тексты, еще что-то. Затем первая моя книга стала «Сказка» для моего старшего ребенка. Сейчас она называется «Серый ворон». Очень долго я писал только для своего ребенка «Сказки». Затем он вырос, и волшебный игровой мир как-то потерял своих пользователей, своего единственного пользователя. Я эту книгу выложил на открытом ресурсе российском известном, сам издат. Появились читатели, стали требовать продолжения. Написана была вторая книга, третья и так далее. Как-то постепенно втянулся. Про защиту периметра. Идея пришла неожиданно просто. В один момент я просто представил ситуацию, как вот герой просыпается в игровом мире. 
Идея мне понравилась, и дальше я стал составлять сюжет. Нет, ну, про защиту периметра чуть позже. Ладно, ладно хорошо. Сейчас. Ага, все отлично, ты рассказал. Uh, so, uh, Михаил was born in a city of Grozny, Чечня. This is south of Russia. Uh, he then uh, moved to Moscow and started to learn in Moscow State University for... Uh, Uh, chemist, analytical chem chemistry. I don't know if if you analytical know what I mean. Yeah. Yes, analytical chemistry. Uh, but then uh, at his home in uh, Grozny uh, started war and uh, he lost his home. So he stayed uh, in Moscow. He uh, worked in different positions. He uh, wrote, wrote wrote texts. Uh, he was uh, an administrator for uh, security lab. Uh, he was uh, doing a lot of stuff. And he was writing all this time, he was writing something, uh, but his first book, actual book, uh, it was a fairy tale for his uh, older uh, kid. Uh, and it called uh, the Grey uh, Crow, the Grey Crow, yes, I think so. And, um, and he was writing this fairy tale uh, for his son uh, for a long time and other uh, texts for his son for a long time. But then uh, he uh, put some of those uh, into the internet and uh, he uh, began to gather readers. Uh, and then uh, he wrote the second and the third part uh, of this book. And then he understood that he's on hook, he's a writer. So <laughs> that's it. That's the story. Perfect. That's, that's a wonderful introduction. And uh, it, it's a very interesting um, pathway to writing uh, through, through education, through tragedy, and then through just self-expression for, for his son. And that's, that's an amazing story. Uh, uh, that's wonderful. Um, going to the series we're talking about, in this interview, the Sector 8 series, um, it's a lit RPG story. Uh, Michael, how would you describe it? How would you describe the, the, the storyline for somebody who's never read uh, this type of story before? Миш, как бы ты, для тех, кто еще не читал «Защиту периметра», вот теперь переходим именно к ней, как бы ты коротко описал сюжет этой книги, о чем эта книга, да, вот буквально в двух предложениях можешь ли ты сформулировать, что это за книга? Да, конечно. Талантливый игрок компьютерной игры, руководитель флота в одной из популярных компьютерных игр, ну, называть ее не будем, наверное, но по механике игры многие, наверное, догадались, что за основу было положено и в онлайн. Хотя игра нигде не упоминается, естественно. Uh, ну и механика все-таки чуток чу различается. Uh, при получает предложение поработать в схожей компьютерной игре, руководить крупным военным альянсом и продержаться полгода. Собственно, это завязка сюжета. Герой оказывается в компьютерной игре или не в игре. До конца он так этот вопрос и не выяснил. Тем не менее, события его закрутили, и э, он вынужден побеждать. Э, собственно, можно рассматривать это как либо будущее человечества, ну, либо просто компьютерную игру. Okay. На человечество наступают чужие, сильные, мощные, безжалостные, и... Все наше человечество под угрозой уничтожения. Вот эта завязка сюжета. Окей. Okay. Give me a second. Uh, so, uh, perimeter defense. Uh, the main character, he's a very talented uh, player of one uh, famous massive multiplayer online game. We won't name it, but uh, I think you can guess uh, what is the name uh, of that game. Uh, and uh, Michael even said it. Uh, so uh, if you understand, 
this little bit of Russian, you can understand what is uh, this game. Uh, so uh, this character, he receives an offer uh, to uh, a job offer uh, to work uh, in uh, a game that some like similar to this game. And he has to rule the big uh, space alliance uh, and uh, he uh, has to hold for uh, half a year and uh, to survive uh, and uh, to uh, win great battles uh, around this alliance. Uh, and you can understand, is this a game or, or not? Uh, he, he doesn't understand either, um, but um, it's clear that uh, it's dark times for humanity uh, and um, it, it can extinct uh, any moment now. So uh, he has to step up and uh, to secure this perimeter. Yeah, absolutely. That it's a, that's a really good summary of the first book in the series. Some of the other points that I think are important, or at least very interesting about the series, in my opinion, are the fact that it combines um, heavy strategy, but it also combines uh, political maneuvering, um, alien races of a variety of kind. You have um, psychic energies. Um, you also have, of course, a lot of gaming elements like reputation, um, status screens, um, alliances, things like that. It's a little lighter on the lit RPG elements than other books, but it's very, it's super fascinating. And I've had uh, talked to a lot of people about the series, and they're absolutely fascinated by the level of political intrigue and, and societal structures from the alien races. It, it's absolutely wonderful. Now, Michael, can you tell me, though, um, about the main character in the story and what makes him so interesting and special um, and some of the things that he does in the story that are interesting to you? Okay. Uh, Mish, uh, значит, uh, Рамон очень нравится, как ты комбинируешь uh, такие разные uh, вещи внутри одной серии, в первую очередь стратегию, такие разные расы, значит, вот psychic energy, такую энергию, сверхэнергию, а также игровые элементы. И хотя многие говорят, что эти игровые элементы присутствуют в меньшей степени, чем в других книгах жанра лит РПГ, вот, но Рамон говорит, что ему очень нравится вот именно как они играют и отыгрываются на других деталях книги, а также политические интриги. А вопрос его про главного героя, что делает его таким особенным, может быть, какая-то особенная история рождения этого главного героя или прототип? Ну, наверное, главным героем делает его особенным то, что он не знает правил этого мира и делает ошибки, как и все люди, но он учится на этих ошибках, он придумает свой путь, совершенно не характерный для других персонажей данной игры. Отказаться от супружества, отказаться от старых альянсов, завести дружбу с насекомыми вместо людей, набрать в себе во флот большинство ну, тех же самых насекомых, которых люди боятся, не понимают. Вот такие шаги, они позволяют герою выделяться из толпы, и пока, конечно, у него появляется какое-то влияние. Собственно, в этой игре нет ничего, кроме репутации. Не накапливается опыт, не накапливается там сила, интеллект. Единственное, что в игре значит, это отношения с людьми, расами, великими домами, империей. И именно прокачкой своей популярности, репутации и отношений все и занимаются. Okay. Uh, so, what uh, makes special the main character of uh, these books? Uh, first of all, he doesn't know the rules of this world. He makes uh, lots of mistakes and he learns uh, from these mistakes. And uh, his way uh, through this world uh, doesn't look like uh, ways of other uh, characters of this game. Uh, he uh, try, he's trying to be friends with insects and uh, other characters doesn't. Uh, and um, of course, in this game, 
where the reputation is uh, in the corner. The main thing uh, of everything is reputation, your uh, relationship, I don't know, status with other characters, other races, uh, gr the great houses, uh, and all that. And uh, he is making it uh, very um, uh, unusual, maybe. So that's the thing, and that's the main character, Ruslan. Perfect. Yeah. Uh, so he's Ruslan as his in real life. Uh, a lot of part of the story, though, is that he in the game of perimeter defense, he's actually a crown prince, Gregor Royal Incognito Mesfeli, uh, a very <laughs> long title. So part of the royal family within the game. Who, which is where the political injury comes from because he he's in line for the empire's throne so there's a lot of a lot of cool things in there into that stuff um now talking about this book in particular book three in book one um ruslan is introduced to the game he's introduced to a lot of other main characters and players within the story um, and there are some space battles in book two a lot of space battles with the invading alien force that's trying to destroy this entire um space empire um what can you tell us about the plot of book three um you know without spoiling too much but how does does the story change a lot? Are there still a lot of space battles? Um, is other things emphasized in book three that you can tell the, the people who are looking forward to reading the book? Okay. Okay. Uh, uh, Mish, uh, значит, uh, в первой книге было в большей степени представление героев и только немножко битв. Во второй книге очень много битв, пришельцы, да, она такая вся наполненная экшеном. Uh, можешь ли ты, но при этом без спойлеров, по возможности, но хотя бы немножко раскрыть, вокруг чего будет вращаться в основном uh, действие третьей книги? Uh, да, конечно. Ну, как, возможно, читатели уже знают, большинство знают, в конце второй книги... Главный герой, Руслан, возвращается в свой привычный мир и оказывается в своем теле с воспоминаниями о защите периметра далеко не самыми приятными. Он выясняет, что все это время его телом кто-то пользовался и пользовался достаточно небрежно. Денег ему, конечно, заплатили, но заплатили меньше, чем он ожидал, ну и тому подобное. В общем, отношения к защите периметра у него бы весьма неоднозначные. И когда неожиданно он получает звонок от Мии, ну, близкой подруги своего предыдущего работодателя, которая приглашает его опять вернуться в защиту периметра, говоря о том, что произошел прорыв чужих, и ту территорию, которую Руслан захватил, сделал своим домом, она отрезана от империи и может вот-вот быть уничтожена, если он не вернется. Все близкие ему люди в игре погибнут. Ну, собственно, это стимул вернуться в игру, несмотря на все трудности первого контракта. Основная задача первой половины книги – это, соответственно, отбиться, сохранить свою систему столичную у Натари. А дальше поступит... Интересное предложение от императора э, к главному герою. Я сейчас <laughs> не буду спойлерить. Ну, okay. основное предложение особо не обращает на законы империи и развиваться, раскачиваться, набирать сильный флот для каких-то целей. Окей, okay. отлично. Uh, so, uh, for those who... Uh, read the second book, uh, you know that uh, in the end of that book, uh, Ruslan is getting back to his world and he finds out that someone uh, ha ha had been using his body while he was uh, inside, perimeter, uh, inside a perimeter defense game. So uh, his uh, 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 memories, uh, his recalling that game those are not very sweet memories, those are uh, pretty lousy memories. Uh, and uh, he got paid, but not that much as he expected. Right. Uh, so, And his body, uh, the one who used it, we don't know who is it, uh, he wasn't very accurate with it. So uh, then he uh, get a call from Mia, a friend uh, of his um, boss, a previous boss, 
and uh, it turns out that uh, alien forces uh, has been invading uh, the territory uh, and this uh, the territory that he uh, won from uh, that he won uh, that he won from uh, previous battles and uh, that's a kind of stimul for him to get back in the game uh, so he is getting back to the game and he is uh, uh, getting in battle and he uh, kick some aliens asses uh, in, in this battle and that's uh, the first part of the book and the second part uh, can be can be told without spoilers so uh, okay. we remain it uh, covered Perfect, perfect. Now, is this is the third book. Is there going to be a fourth book, or is this just a trilogy? Миш, будет ли четвертая книжка или это трилогия? Четвертая книжка уже пишется, она на русском имеется на Литэре, называется «Защита периметра. Игра без правил». Это будет заключательная книга, ну, будет тетралогия. Окей. Okay. Uh, the fourth book, uh, Михаил is writing it right now and uh we already know the name uh it, it, it is going to be called uh the game without rules i guess so uh and that's it uh there's going to be only four book uh, four book series uh so we are waiting for the fourth book perfect uh that's that's good to know that he's currently writing it that answer the big audience question uh, before it's like, where is number four? They just got number three, and they're already asking for number four. That's the way it goes with good writing. You just want more and more. So thank you for letting us know about that. But RP genre in general, uh, Michael, how, how did you come into contact with lit RPG, and, and what what drew you to write in this genre? Uh, Mish, как uh, ты вообще наткнулся на жанр лит RPG? Почему стал работать в этом жанре? Ну, наверное, я не оригинален в этом вопросе. Мне попалась первая книга Дмитрия Руса «Играть, чтобы жить». Я до этого не встречал жанр литр-ПГ, но очень увлекся, прочитал все, что есть у Руса, у Маханенко, у Бобла, у Осадчика и ну, еще многих людей. Этот жанр мне очень нравится, именно на стыке. Я считаю, что это современное развитие фантастики для людей, которые... Ну, привыкли играть в компьютерные игры, в которых множество различных интересных миров. Окей. Okay. Um, mm -hmm. а, давай еще добавлю. Давай. Собственно, я общался с Дмитрием Русом еще давно, до того, как стал писать. И, в частности, это был его совет по поводу литр ПГ в космосе, что жанр достаточно новый, книг мало. И когда я спросил, будет ли это кому-то интересно, он сказал, да, пиши. Это был совет, которым я воспользовался. Окей, okay, отлично. Uh, so, uh, Michael started with Lead RPG, uh, reading Dmitry Rules, Play to Live, uh, first books, and he was hooked. Uh, he read all uh, our authors, uh, Mahanenko, Rus, Asachuk, uh, Bobel, and he likes uh, this genre. He thinks that uh, it's a kind of um, uh, contemporary development of uh, the sci-fi genre in general. Uh, and he finds it very interesting. And also, Dmitry Rus, uh, they, they're friends, they know each other. And uh, Dmitry once uh, gave him an advice uh Mikhail asked him uh if he uh, should write an uh, lit rpg story in space and mm -hmm. Dmitry says yes because uh not uh, very much book books like this in russia uh there were uh, at that time uh mostly fantasy lit rpg and uh, this was sci-fi it was uh, something new something interesting so you can say that Dmitry uh, was a little bit behind uh, all these uh, beautiful books we got to enjoy now. Perfect. That's amazing. Um, yeah, he's absolutely right. Even in like American lit RPG, it tends to be more of the fantasy genre. There are, are, are a few, but I can name them on one hand, uh, of sci-fi lit RPG. And we're actually introducing um, horror lit RPG as well. There are a couple novels out. 
in the U.S. that just came out this month uh, in the horror genre that's mm-hmm. still a lit RPG because there were horror video games as well. So that's another another branch of lit RPG that's actually expanding here in the United States as well. Um, so it's wonderful to to hear he's such a fan. Um, is there any particular lit RPG author that he that, that he would say is his favorite? А ниш, а, значит, в Штатах вот Роман говорит, что тоже в большей степени больше фэнтези, нежели sci-fi, лит РПГ. Но вот появляется а, хоррор лит РПГ, а, вот, так что жанровое а, разнообразие для этого жанра, так, сабжанровое разнообразие растет. А есть ли какие-то авторы, вот которых ты по-прежнему, за, за которыми ты пристально следишь, авторы литер ПГ, естественно, чьи книги ты читаешь, ждешь? Есть ли кто-то? А, да, конечно. Ну, наверное, из всех литер ПГ, которые я прочитал, ну, наиболее зацепила серии вот, Василия Маханенко. Ну, «Путь шамана», само собой, и сейчас «Литр ПГ в реальном мире». Тоже как подкласс жанра, тоже очень интересно он пишет «Темного паладина». Ну, действительно, продолжаю следить за новинками в «Литр ПГ», стараюсь покупать, читать, чтобы быть в курсе. Окей, а в «Темный паладин» это Маханенко тоже, да? Да. Ага, все, я как раз не в курсе. Окей. А, что добавишь? Не, не, нет, все. Ага, окей. So, uh, yes, uh, he is reading literature and many authors. He is buying books. He is following, uh, following uh, those authors. And uh, most of all, uh, perhaps, uh, he, he likes. Uh, Vasily Makhanenko and Way of the Shaman and his brand new world. Uh, I don't know if Vasily uh, is planning to translate it into English. I think uh, he, he, he is, but I don't know. And it is called uh, Dark Paladin. Yeah, uh, and... that. yeah, he did. Oh, so perhaps you know about it more than me. Uh, <laughs> and this is a great series. Mikhail reads it too and like it. Like, Perfect. Yeah, those are all wonderful uh, authors. I, lo- uh, I love Vasily uh, with the Shaman series. It's it's definitely one of the most popular ones in the United States as well. Uh, so we we're all, all part of the same lit RPG family. We all love the same uh, authors, and hopefully at some point, you know, some of the American lit RPG will make its way to 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 Russia. There's a ton of great stories that American authors are writing as well. Um, the Land. Um, they're you know. It's probably one of the popular ones written by Alaron Kong. Uh, so maybe at some point we can get those translated and sent across, sent back across uh, to Russia as a thank you for all the stuff that you sent us. Okay. Миш, я слышал, ты хотел что-то добавить. Сейчас добавишь. А Рамон говорит, интересуется, как ты думаешь, пойдет ли обратный процесс тоже, будут ли американские авторы издаваться в России, не только на ту сторону океана, но и в обратном направлении? Я думаю, что да, потому что постоянно самые популярные книги англоязычные в ЛитРПГ, ну, их видно на Амазоне, и я думаю, что издатели их отслеживают, да и, в принципе, читатели в России их тоже есть. Мне постоянно читатели ну, сравнивают с некоторыми другими книгами, то есть предлагают... Ну, ну, разговор про иностранных авторов идет. А то, что я хотел добавить, ну, наверное, это касалось уже «Темного травника», это на чуть позже. А, ну давай, да, мы про него обязательно поговорим. Окей. Okay. Uh, so, uh, uh, Михаил thinks that yes, uh, yeah, perhaps uh, American writers uh, will uh, conquer a Russian book market uh, because um, English uh, books in English, uh, Russian publishers can see uh, those on the top of uh, Amazon and the genre is spreading uh, like wildfire. So I guess, yes, uh, they uh, at some point they will see that this is a big trend and uh, this is a big seller. So uh, they contact those authors, authors and Uh, make business in Russia, on Russian market. Perfect. Now, um, now let's talk a little bit about his, him as a writer, Michael as a writer. Um, 
you said he's been writing for for years and years and years. What actually? I mean, it, there's a really big jump. I'm, I'm writing personally, so I'm, it's, it's kind of a personal question, I guess. Um, it took me most of my life to write anything really interesting, and it's because of Little RPG personally. Um, I'm writing my very first story. It's taken me a while, so I know it's very difficult to take your ideas from your brain onto paper and then to publish them. So I, I first of all say, good job, Michael, in in, in, in making that leap. Um, but what really kind of what motivates him to write? I should ask and is he a full-time writer? Um, and what, what's his kind of schedule? Does he write like every day, um, one or two days a week? Окей. Миш, ты говорил, что вот уже пишешь довольно давно, ну пусть там сперва не опубликованы какие-то вещи, вот то, что ты писал для своего старшего ребенка. Рамон хочет задать такой достаточно персональный вопрос, поскольку он тоже сейчас работает над своей историей Литер ПГ. Он знает, как тяжело это, вот когда есть замысел, да, перенести его реально на бумагу, реально сделать из него текст, сделать этот текст хорошим, интересным, интригующим. Вот. И поэтому он спрашивает, что мотивирует тебя писать, что вдохновляет тебя писать. Вот на самом деле сразу три вопроса, если что, я их тебе повторю. Вот первый, что мотивирует тебя писать. А, второе, писать ли ты а, на полный день, да, основная ли это твоя работа, а, если да, то каков, а, и если нет, тоже, то каков твой а, рабочий график, по какому графику ты, в принципе, работаешь? Ну, давай я начну с последнего вопроса отвечать. Нет, э, писательство – это не основной мой вид деятельности, это до сих пор скорее хобби, в основном я занимаюсь информационной безопасностью. Это мой основной вид деятельности. Возможно, со временем, потому что все чаще возникают конфликты интересов, все труднее совмещать одно со вторым. Возможно, когда-то писательство и станет основным. Сейчас, что мотивирует? Ну, наверное, читатели. Появилась целая группа читателей, которые которым нравятся мои книги, которые хотят видеть больше, хотят видеть что-то новое. Поэтому это путь, на котором уже, наверное, нельзя останавливаться. Окей. 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 So, uh, writing is not his main job. He has, uh, it's more like hobby uh, because he has a job uh, in uh, uh, information security, informational security. Uh, and uh, perhaps maybe someday uh, it's going to be his main job and it depends on uh, reader. Uh, of course, and the reader, readers, they are uh, this uh, main thing uh, to motivate uh, Michael to write. Perfect. Thank you very much. Um, what does he find is the most difficult and the easiest parts of writing for him? Миш, что самое трудное в писательстве и что самое легкое для тебя в писательстве? Самое трудное – это, как объяснить, возникают работы, которые нужно сделать к сроку. Когда у тебя нет вдохновения, когда ты хочешь писать что-то совершенно на другую тему, ты получаешь заказ из издательства. Вот полторы недели на то, чтобы переработать текст для того, чтобы он был опубликован. И ты сидишь до трех ночи, этот текст перерабатываешь, сил ни на что не остается, ты бы с огромным удовольствием писал что-то новое, но ты вынужден возвращаться к старому и заново-заново перелопачивать эти тексты. И после так, каждой такой работы следующие там, недели и две вдохновения полностью отсутствуют. Вот пока не появится опять муза и опять захочется писать. Так, это а, самое трудное. А самое это легкое. самое трудное. Самое легкое... Да, действительно, иногда бывает вдохновение. Ты понимаешь, вот ты нашел сюжет, который будет интересен людям, по крайней мере, какой-то части аудитории. Ты хватаешься, и текст просто ложится. Вот за сутки можно написать, ну, мой абсолютный рекорд был 54 тысячи символов. Это, наверное, все-таки много. Это десятая часть романа за один день. И когда вот бывает вдохновение. 
Super. Uh, okay, so uh, the most difficult thing is to stick to deadline because uh, at times uh, the publisher publisher uh, says that you have only I don't know two weeks uh, to give him text and you hate this text but you must uh, force uh, yourself to sit down uh, to uh, heat up your head and to uh, find uh, this inspiration. So this is the most difficult thing. And uh, the most easy thing is to write when you have inspiration because uh, it's uh, it's really cool and uh, it's a lot of pleasure. And uh, uh, he also uh, set um, a record uh, for himself, 54 thousands of symbols in one uh, seat, in one sitting. Uh, it was uh w w one of tens of a book uh in one sitting so mm. inspiration the key is inspiration oh that's that's an amazing amount of right uh words to write or characters to write in one sitting um i, I gotta say i'm averaging about uh two thousand uh words per, per per every time i write and that's only once or twice a week so i he he's right at a much faster pace than 90 but again he also has a publisher saying this is your deadline so maybe that's a great motivate motivation for for a writer um if, if there's a physical like date or or goal that he has to reach um so great good for him i'm happy that he has such great motivation um i this is i i, I ran into this question with um with vasily um does michael get writer's block or is that like an english thing is that an american thing uh um writer's blog ah, yeah, I, see. Uh, okay. i see okay okay uh mish uh скажи пожалуйста есть ли у тебя писательский блог или это чисто вот американская такая штука uh, нет ну персонального блога нет я зато часто ну комментирую пишу в блогах писателей на вот портале литера есть то есть меня там можно увидеть, я высказываю свое мнение, там спорю с кем-то. Персональное я, как правило, не пишу. Возможно, в будущем и появится. Окей. Okay. Uh, no, uh, he doesn't have a blog. So I guess uh, it is really an, an American thing for a writer. But he uh, spends a lot of time on uh, Russian self-publishing uh, web uh, site uh, Litera, and he uh, writes a lot there, and he write, writes comments and uh, reviews and everything uh, you put in your blog, he, he puts there. Perfect, perfect. Um, so I guess it is just an American thing where we get stuck on our story and we don't know where to go, uh, a writer's block. So that's, I, Vasily said the same thing. He's like, what's a writer's block? I'm like, I, I try to describe it to him, and he's like, "No, I never get that. I have a, I have an outline. Uh, I follow it to a T. I know where I'm going. I, I'm always good. I don't get writer's block. So, I guess it's an English or an American thing, man. So that's it's good to know. Um, Michael, um, you've been writing for a really long time. Um, you've published three successful stories, uh, at least that we're aware of in, in America. Um, do you have any advice for anyone who wants to start writing?" Um, especially in the little RPG genre. Do you have any advice for, for new authors? Okay. Uh, Миш, есть ли у тебя советы для тех, кто только начинает писать, поскольку ты уже состоявшийся автор и уже даже и в Америке состоявшийся, вот у тебя три опубликованные успешные книги. Есть ли какие-то советы, которые ты мог бы дать начинающим авторам литр ПГ? Uh, ну, прежде всего... Не надо стесняться выкладывать то, что вы пишете. Если есть настроение писать, надо писать, надо показывать это людям. Не нужно стесняться спорить с авторами, гораздо более мастеровитыми и известными. В таких спорах, как правило, появляются ценные идеи. Они могут дать хорошие советы. Я знаком с многими авторами Литр ПГ. Ну, так уж получилось. И Дмитрием Русом, и Маханенко. В частности, цикл «Темный травник» – это возник просто из спора с Василием Маконенко по поводу механики Барлеона, его игры «Путь шамана». Возникла игровая механика другого мира, сюжет, и появилась серия, зародилась новая. 
Окей, okay. идеально. Um, uh, so, uh, first of all, don't be shy. If you're a writer, don't be shy. If you feel like writing, just do it. Uh, and um, also, uh, you should speak with uh, experienced uh, older uh, colleagues. Uh, about the craft, of course, because uh, there's uh, there, there are uh, there might be some useful tips uh, in these uh, conversations. Uh, and um, uh, Michael's new uh, series that is only uh, about uh, to uh, be translated in English. Uh, it is called uh, the Dark Herbalist, uh, and um, this series. Uh, was born uh, in conversation with uh, Vasily Mahaninka. Uh, they talked about uh, game mechanics of Barleona, and uh, a whole new series uh, was born uh, in that conversation. So uh, talk to other authors and don't be shy. Perfect. Thank you very much. And we got a nice little hint for, for a new series from Michael. Thank you very much. Um, is that ever going to be um, so? Is that being is that already published in Russia, or is it something he's still working on? And is it going to ever be translated into English? Миш, по поводу травника вопрос. Это что-то, что уже было написано раньше, или то, над чем ты прямо сейчас работаешь и выйдет ли на английском? Так, ну первая книга "Темный травник" она закончена, она начата перевод на английский. И перевод закончится, насколько я знаю, к первому декабря. То есть книга уже переводится. Вторая книга, она сейчас только пишется, она написана сейчас ну, процентов на 20 всего, может на 25. Она пока только в процессе. Окей. Okay. Uh, so this new series, The Dark Herbalist, uh, the first book... Uh, is already written and uh, it is going to be translated and it is going to be translated and published in English this year, 2016. Uh, and uh, the second book of this series, he is writing it right now. And uh, we'll see if the first book, if uh, American readers will like it, then of course uh, we will translate the second and all other books of the series. Perfect. Um, yeah, we're always looking forward to new, new great fantasy stories um, from an author we like already. So I'm already willing to to put down my money to pre-order at, at this point. Um, so that that that'll be my general questions. We're going to move on to questions from the audience. I asked for some questions from fans of the series, fans of Michael um, on Facebook and on Twitter, and these are the questions. Uh, so I'll read the first one from Nicholas Legrand. Um, he didn't want to spoil any of the story for everybody, but we've already done so. Um, he asks Michael, uh, what gave him the idea for a sci-fi world where there's a single form of magic? I think he means the, uh, the true seekers. And how was he inspired from it? And where did he come up with that idea? Окей. Okay. Uh, Миш, значит, вопросы основные закончились. Теперь идут вопросы uh, от аудитории. И первый вопрос задал Николас uh, Лагранд. Вопрос вот какой. Uh, как появилась задумка мира, который вроде бы весь полностью технический, да, классический такой sci-fi uh, мир, uh, но при этом в нем есть uh, маленький кусочек магии. Речь идет об uh, истинных искателях. Не знаю, как uh, по-русски у тебя они называются. Uh, ну, в общем, вот uh, какой-то такой кусочек магии, тем не менее, в книге присутствует. Откуда явилась задумка такого мира? Почему он получился таким вот странным? Ну, это не единственный же мир, естественно, в котором есть магия и высокоуровневый. Возможно, задумка появилась из книги, книг серии «Дюна». «Дюна», «Дети», «Дюна», «Мессия», «Дюна» и так далее, где тоже очень высокоуровневый мир с космическими перелетами, тем не менее, существует своего рода магия, орден Бенни Джессерит и так далее. Возможно, действительно, корни это растут оттуда. Окей. Okay. Uh, 
Uh, okay, so uh, Michael points out that his world is not the only one uh, merging uh, sci-fi and magic. Uh, and as a reference, uh, he, uh, he uh, mentioned uh, Dune series, uh, the famous Dune, we have the beautiful series, uh, which is uh, also uh, sci-fi, but with, a, uh, you know, uh, hints of fantasy here and there and spiritual things uh like in fantasy that's it perfect yeah i when i when i read about the trees i thought these sound an awfully like like the bene generates from from dune um so I, I'm, <laughs> I'm glad to know that i i, I kind of guessed that out at least a little bit but it's a it's exactly. a perfectly good fantasy kind of way of, of introducing some magic into it an uh, otherwise fantasy or sci-fi setting um some of their powers are really cool interesting and i really especially like and i think nicholas will agree, agree the way that their powers are are fueled by emotion of other people around the person that they're tied to the accolades that they get it also ties into the reputation system of 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 perimeter defense so it's a really cool cool way of of tweaking um that that kind of magical system in uh in a sci-fi world so great good job on them а, Миш, а, Рамон говорит, что действительно, вот когда ты произнес, а, когда про Дюну он услышал, да, он сказал, что действительно а, вот эта вот а, вся тема с Бене Гиссерит а, и их силами, действительно, он сразу узнал, а, да, некоторую похожесть и, видимо, некоторое влияние, которое действительно эта книга на тебя оказала, но... А, безусловно, это был комплимент. Он говорит, что ему как раз очень нравится, а, как устроены силы и вот это вот взаимодействие а, благодаря вот этой системе магии между персонажами. Так что вот он а, такой небольшой комплимент. Вопроса никакого не было. Спасибо. Так. Да, Еще... ну, нет, просто окей. Okay. Рамон, мы готовы к следующему вопросу. Perfect, perfect. Okay, um, let me add, this is a question for me, actually. Um, how did he come up with the social structures for the insect and chameleon alien races? I thought they were fascinating. So I'm curious how he, how he, how he came up with those social structures. Okay, uh, Mish, как ты придумал социальное устройство жизни этих самых насекомых? Для насекомых, вот все их общество, устройство их общества, как вообще ты э, возникло оно у тебя в голове такое необычное? Ну, собственно, в игре представлено, ну, может, развитие цивилизации насекомых, тех же муравьев, ос, шершней, э, где есть специализация каждой особи с рождения. Кто-то является бойцом, кто-то строителем, кто-то, ну, может, э, должен быть э, ученым, кто-то должен руководить править всем этим обществом. И при этом очень жесткое подчинение, ну, собственно, без... Для насекомых не характерны бунты. Они подчиняются, это их привычка. И ради спасения, там, ради защиты своих там королевы, власти, они без... пожертвуют жизнью, совершенно не задумываясь. В них это заложено. Собственно, Георг, кранпринц Георг, один из первых, кто понял эту структуру, соизмерил там с знакомым ему, к тому же там человеческим муравейником, он занял место их правительницы. То есть побеждать насекомых силой невозможно. До сих пор человечество не истребило ни один вид насекомых за все время своего существования. Но в то же время можно понять эту систему и возглавить ее. Окей, okay, perfect. Uh, give me a moment. Uh, so, uh, the key to the insect civilization development is uh, the specialization for uh, different types of insects. Some of those are engineers, some uh, were born to rule uh, over others, and Uh, insects, uh, they are not mm, very, <laughs> I don't know what the word I'm looking for. They, are, they prefer to submit, you know, they uh, do uh, as they told 
uh, as they commanded uh, to. And this forms a pretty uh, strong structure, a social structure. Uh, yes, submission and uh, command uh, on the other side. Uh, so uh, uh, Crown Prince uh, third to use that uh, to use that system and also Mikhail points out uh, that uh, humanity uh, tried uh, to uh, do something uh, with insects in our world yes to protect uh, itself uh, from insects and uh, it could accomplish uh, nothing with uh, bare uh, bare force uh, with uh, brute force so uh, when you're dealing with insects, you have to be smart and thinking strategically. Uh, absolutely correct. I, I do like the way that he interacted with the uh, insect species. He Even when they said that they increased his reputation bonus for the main character within the insect race, a lot of times uh, there were factions within the insect race who were looking to almost destroyed the main character, but they still liked him for it. It was a very clear distinction between the way that the insects thought and the way that humanity thought. In the insect um, community, in the insect society, there's very much uh, the idea that self-sacrifice is expected, that, that it's honorable to give your life for the greater community, for the hive, um, for the insect race in this case. And so when they would try to force the main character into that route and fighting the alien invasion um i just thought it was hilarious and like they're sending him to his death they're almost betraying him but at the same time they're increasing his reputation with the alien species so it kind of to me shows that reputation increase isn't dependent upon um the human references it's dependent upon that civilization's reference points for what's important to them so I thought that was absolutely cool. I was just kind of curious how he came up with that. If he, if the, if he did a ton of research, if he like uh, researched communities around the world or if it's just based on regular insects. So thank you very much for letting me know um, how that worked out. Um, my next question though is Vasily Mahenko said that he in part based his writings on his experience playing World of Warcraft. Um, does, as has Michael been inspired by any video games that he's played to to create his story? Окей. А Миш, значит, вот Рамон сейчас долго рассказывал про то, как его очень понравилось, как у тебя вот когда насекомые начинают вынуждать пытаются вынудить Руслана что-то сделать, там дальше какая-то сложная, поскольку я до до, до этого места не дочитал, то я не очень понял, что он имел в виду, но я точно понял, что ему очень-очень понравилось, как у тебя там все. Ну, возможно, имеет в виду третью книгу, там очень много посвящено структуре насекомых, и в частности встреча с королевой и ритуальный поединок, когда насекомые предложили, выставили самого сильного своего бойца и предложили победить его. И Георг справился. За счет просто понятия структуры насекомых он предложил поединщика со своей стороны, что насекомые сразу сдались. Да. Потому что да, их структура не подразумевает драться против определенных особей. Вот теперь я понял, да, это ровно тот момент, о котором он как раз сейчас говорил, это то, что как раз ему понравилось. Вот, а вопрос вот какой. А, а во время интервью с Васей Маханенко тот сказал, что, конечно, World of Warcraft сыграл такую довольно большую роль, да, в его серии, безусловно. Вот. Ну и, соответственно, вопрос, до какой степени твой игровой опыт а, помог развитию этой серии, если вообще этот игровой опыт был? Ну, да, игровой опыт был. Я 7 лет играл в и в онлайн в составе одного из лучших PvP-альянсов. Darkseid. Алло, ты пропал? Oh, 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 oh. Michael, um, we lost our translator, but thank you very much for taking the time to, to talk to myself and our audience in the United States. Um, we're huge fans of your work. Thank you very much for, for listening to us. Uh, again, uh, Perimeter Defense, book three is out right now, New Contacts. Go pick it up, folks. If you love, if you love the series, I definitely encourage you to, to read it or to, the audiobook is excellent as well. Again, Michael's next series is going to be called uh, The Dark Herbalist, 
which is currently in Russian and will be translated this year. So I personally look forward to seeing that. Uh, Michael, thank you very much for, for taking the time to talk to us. I know Simon Vale um, from Magic Drum Books also wanted to let us know that they're doing a lot of new translations um, from Russian, not just Little RPG, and he has a couple of new books from, from his company coming out in October. We'll throw the links up in, in the show notes for everything uh, from Magic Dome, from, from Michael Antonoff and the, and the uh, Perimeter Defense series. So Michael, Thank you very much. Um, and if you just want to say goodbye to everybody, we'll end the interview. Uh, thank you very much for this interview. It was a pleasure for me to talk with you. Thank you very much. Everybody um, who's watching and listening, thank you very much for taking the time to listen to us. And remember, folks, to go read as much lit RPG possible. It's a great genre. And, and again, thank you for your time. See you, everybody.